两个加起来一百七十四岁，<笑>组织了这样一场音乐会。二十多年以前嘛，一位厦门的领导，他给我打电话。殷城中，他的钢琴协奏曲《黄河》已经在世界上演出了好几百场了，可是没有在家乡演出过，因为厦门没有一个好的乐队能够来跟他合作。那么殷城中就说：“你们要搞乐队，你们要去请郑小英老师来。”指挥是需要一个很全面的才能，音乐表演的司令员。我的这位杜马舍夫这个启蒙老师，他带我走了一条很好的路。后来有了去苏联进修歌剧交响乐指挥的名额。这托斯卡，就是那个歌剧的名字，那个上面是演出的时间。是一九六二年十月三号，那学生指挥是不可以的，呃，但是他们那个时候特别信任我，这个剧院的上下给了我一个中国学生一场公演。我妈妈从上海第二天的那个《解放日报》上看到了报道，然后她在寄给我，我回国以后一下子就成为。第一个歌剧指挥专家，我在这里在厦门爱乐乐团做了前后十六年，有很大的变化。一开始大家根本不知道交响乐是什么，在厦门我们没有地方，租了一个培训中心的大教室在那里排练。电力局的那个局长，他听了我一场音乐会很感动，看我们那么。憋屈，把他们一个空闲的厅堂，准备给我们做我们的排练厅啊！我在那里举举行过多次的公益的为厦门听众的音乐会，我抓的那一部刘源作曲的交响诗篇《土楼回响》，也是在那个厅里头排练，到了十二个国家，演出了七十七场了。这个是中国大型交响乐。的演出场次可能是个最高的一个记录。我们中国人是很喜欢欣赏音乐戏剧的一个民族，我希望搞洋戏中唱，我用中文让你们。能够听懂啊，歌剧。如果原文来唱，他知道大体他的意思，逐字逐句他不一定知道，所以他的那个表情虚伪的，唯乐不可以唯唯我们养不起一个合唱队来唱歌剧，所以我们的合唱队基本上都是业余的爱好者，他们一部歌剧也娱乐自己，也娱乐大众。演完了解散，一开始免费的都没有人来学，就天天去忽悠他们啊，请他们来训练。我曾经是中央音乐学院的指挥系主任，听说一些中小学的音乐老师不会领导孩子们唱歌。大概是从二零一七年年，我就开始做一点群众性的指挥法基础的普及工作。长一点，再呼吸。天我第一次直肠癌，那个大夫，呃，告诉我你多半是，你下个礼拜来住院检查
哎呦，我一想快了，我赶快回去。下午我的清华大学有一个报告，那郑老师指挥我们唱一段。我说好，我站到桌子上去，起来，不愿多努力的人们，那个带着大家，不会想到自己什么病啊，快死了，那不会的，不会的，我不是这个性格的人。包括后来我有两次肺癌，原发的，那就更简单了。八项以后，我还到天津指挥那个歌剧《岳飞》。哇、啊，那个很重的，就是我自己思想上没有太负担，病就怕我。<笑>哎呀，我觉得音乐有些语言不能说出来的东西。我在莫斯科学习的时候，我排练这个悲怆，老师打断我，说：“你当你不理解这个作品的时候，你不能指挥它。”很大的打击哦。周总理去世，全国人民心里非常压抑。第二天，那么多人都拥到天安门广场去看这个现场，我也去了。我就突然觉得我理解了老柴。滴答当，当滴当，当吧，滴答当。在这一段进行曲的那个强烈的冲击以后，出现了那个悲怆的旋律。哒滴哒滴哒滴，这是他的主题。奋斗以后，他没有成功，悲怆。悲伤啊！他在那个强烈的对比，音乐的魅力。我是帮助厦门建成了一个有交响乐的城市，那么到现在为止，有很多的客席的指挥来到这里，都反映说厦门有最好的听众。现在我希望它还能够成为一个有歌剧的城市。虽然过程很寂寞，但是结果还是令人欣慰的。